தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் சார்பாக மதுரை செல்லூர் பகுதியில் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கட்சி துவக்க விழா மற்றும் விஜயகாந்த் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் நிகழ்வு முப்பெரும் விழாவாக கழக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இரண்டு வருடங்கள் கழித்து மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காகத்தான் தேமுதிக முப்பெரும் விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேச்சு கண்ணின் இமை போல கேப்டனை தொண்டர்களுக்காக காப்பாற்றி வருகின்றேன் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேச்சு தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் நிறுவன தலைவர் நமது அன்பு தலைவர் புரட்சி கலைஞர் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை கருப்பு எம்ஜிஆர் புரட்சி கலைஞர் கேப்டனுடைய ஆணைக்கு இணங்க தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துவக்க விழாவில மதுரையில எங்கள் மக்களை நேரடியாக சந்திக்க வாய்ப்பை ஏற்படுத்திய உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்கள் எனது பணிவான வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த நமது மாவட்ட கழக செயலாளர்கள் பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் அண்ணன் கணபதி அவர்களுக்கும் மணிகண்டன் அவர்களுக்கும் உயர்மட்ட குழு பாலா அவர்களுக்கும் அழகர் அவர்களுக்கும் அனைத்து ஒன்றிய நகர பேரூர் கழக கிளை கழக பகுதி வட்ட கிளை கழக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மகளிர் அணி சகோதரிகள் பொதுமக்கள் காவல்துறையினர் பத்திரிகை நண்பர்கள் என்று எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியை சொல்றேன் இந்த பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துவக்க விழாவிலே இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் எங்கள் உயிரினும் மேலான எங்கள் அன்பு கழக உடற்பரப்புகளை உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே கேப்டன் சார்பாகவும் தேமுதிக சார்பாகவும் பணிவான வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துவக்க விழா இரண்டாயிரத்தி ஐந்து நாம் இதே மதுரையில இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கேப்டன் அவர்களால் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் என்று ஒரு மாபெரும் மாநாட்டை கூட்டி உலகமே மதுரையை திரும்பி பார்க்க வைத்து ஒரு சரித்திரத்தை படைத்த நாள் இந்த நாள் இன்னைக்கு காலையில நான் வந்தவுடனே பெரியார் அவர்களுக்கு மாலை அணிந்து கொடியேற்றி விட்டு நேரடியாக நமது மாநாடு நடந்த இடத்திற்கு நேரடியாக சென்று அந்த பூமியிலே என் கால் பதித்து உங்களால் நிச்சயமாக கடவுள் அருளாலும் எங்கள் அன்பு தொண்டர்களுடைய ஆதரவோடும் மீண்டும் இதே மதுரையில ஏற்கனவே நாம் செய்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்து மாநாடை போல தலைவரோடு வந்து சேர்ந்து அந்த மாநாட்டை ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு மாநாட்டாக நிச்சயம் நடத்துவோம் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில் உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க அனைத்து மாவட்டத்திலுமே இன்னைக்கு தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தினுடைய பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துவக்கு விழா பொதுக்கூட்டம் முப்பெரும் விழாவாக எப்படி கேப்டனுடைய பிறந்த நாள் கட்சியினுடைய பத்தொன்பதாம் ஆண்டு துவக்க விழா அது மட்டும் இல்லாமல் இங்க பாருங்க எவ்வளவோ நலத்திட்ட உதவிகள் மக்களுக்கு போய் சேர்வதற்காக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா என்று முப்பெரும் விழா இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் நடத்தி கொண்டிருக்கும் அனைத்து தொண்டர்களுக்கும் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் சார்பாக பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தினுடைய கட்சி துவக்க நாளை உங்களோடு நான் வாழ்த்தி உங்களோடு சேர்ந்து இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகிட்டதுல உண்மையில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அனைவருக்கும் கட்சி துவங்கிய நாள் வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் நான் பெருமையோடு தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் மதுரை அப்படின்னு சொன்னாலே இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தூங்கா நகரம் கேப்டன் அவர்கள் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு புண்ணிய பூமி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் அருளால இன்னைக்கு மதுரையின் மருமகளாக உங்கள் வீட்டு பெண்ணாக உங்கள் சகோதரியாக உங்களோடு நான் என்றைக்கும் 
பயணிப்பேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சந்தோஷத்தோடு உங்க முன்னாடி நான் சொல்றேன் உங்கள் அத்தனை பேர் மனசிலையும் ஒரு கேள்வி கேப்டன் எப்படி இருக்கிறார் என்கின்ற கேள்வி என் தாய் குலங்கள் நிச்சயமாக மனசுல நினைக்கிறது எனக்கு தெரிகிறது இப்ப நான் போன்ல பேசின பார்த்திருப்பீங்க கேப்டன் கூட தான் பேசினேன் கேப்டன் நல்லா இருக்காரு பிறந்த நாள் அன்றைக்கு தலைமை கழகத்திற்கு வந்திருந்ததை நீங்க பாத்தீங்க அன்னைக்கு வாராறு வாராறு அழகர் வாராறு அவர் டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சார் அன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க அந்த அளவு மதுரையின் மீதும் மக்கள் மீதும் என்றைக்கும் நீங்காத பற்று கொண்டவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் எப்பவுமே நாம் மதுரைக்கு வரும்போது வியப்போடு பார்க்கின்ற ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு நாம் பகிர்ந்துக்கணும் மதுரை மீனாட்சியார் ஆதி பராசக்தியினுடைய சொரூபம் இன்னொரு பக்கம் அவங்களுக்கு மூணு பக்கமும் பாதுகாப்பாக சிவபெருமான் பசுமலையாகவும் விநாயக பெருமாள் ஆனை மலையாகவும் முருக பெருமான் திருப்பரங்குன்றம் மலையாகவும் இருந்து இந்த புண்ணிய பூமியில இன்னைக்கு மக்களுக்கு அருள் பாலிச்சுட்டு இருக்காங்க இது சாதாரண வரலாறு கிடையாது இந்த புண்ணிய பூமியில மக்களாகிய உங்களோட சேர்ந்து நான் பொதுக்கூட்டத்துல கலந்துகிட்டத மகிழ்ச்சியா நினைக்கிறேன் ஏன்னா மதுரையில நான் வராத வீதி இல்லை நான் சந்திக்காத மக்கள் இல்லை இந்த பதினெட்டு ஆண்டு காலமாக நடந்த எத்தனையோ தேர்தல்கள உள்ளாட்சி தேர்தலில் வீதி வீதியாக சென்று தீபம் சின்னத்திலே நாம் போட்டியிட்ட போது நாம் செல்லாத தெருவே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவு அத்தனை பகுதிக்கும் நான் நேரடியாக வந்து மக்களை சந்திச்சிருக்கேன் பொதுக்கூட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் திருமணங்கள் என்று பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில நான் வந்து பங்கேற்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கட்சி துவக்க நாள்ல ஒரு பொது கூட்டத்துல பங்கேற்பது இதுதான் முதல் முறை என்பதை நான் பெருமையோட உங்க முன்னாடி நான் சொல்றேன் எப்படி இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு மாநாட்டுல நம்ம வந்து பங்கேற்றமோ அது போல் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கட்சி துவக்கமனால அந்த பொது கூட்டத்தில் கலந்துகிட்டதுல உண்மையில் மக்கற்ற மகிழ்ச்சியில் நான் இருக்கிறேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மதுரையில இன்னைக்கு நாம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ரசிகர் மன்றமாக ஆரம்பிச்சு நற்பணி இயக்கமாக மாறி கழகத்திற்காக கொடி அறிமுகம் படுத்தி தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் என்ற ஒரு கட்சியை நமது தலைவர் அவர்கள் உருவாக்கினார் இது சாதாரண வரலாறு இல்லை திரும்பி பார்த்தா இந்த வரலாறு உலகத்தையே பிரமிக்க வைக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு வளர்ச்சி இவ்வளோ பெரிய ஒரு வெற்றி இவ்வளோ பெரிய ஒரு சரித்திரம் இந்த குறுகிய காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு யார் காரணம் எங்கள் அன்பு தொண்டர்களாகிய நீங்கள் தானே தவிர வேற யாருமே கிடையாது கேப்டனும் சரி நானும் சரி எங்க சொல்வோம் எங்களுக்கு கிடைச்ச எங்கள் தொண்டர்கள் தான் எங்கள் வாழ்க்கையில கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்வோம் ஏன்னா தலைவர் எவ்வளியோ தொண்டர்களும் அவ்வளியே என்று இப்ப பாலச்சந்தர் சொன்னது போல யாருக்கிட்டயும் ரூபா நோட்டோ ஒரு நோட்டை கொடுத்து காமிச்சோ காசு வாங்காம சொந்த வியர்வையை சிந்தி ரத்தத்தை வியர்வையாக சிந்தி இந்த இவ்வளவு நலத்திட்ட உலகி கொடுத்து இந்த கட்சி சிறப்பாக வழி நடத்திட்டு இருக்க எங்கள் தொண்டர்கள் இருக்கும் வரை தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தை தொட்டு பார்க்க கூட இனி ஏவனும் இல்லை என்பதை நான் உறுதியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நாம மதுரையில மாநாடு நடத்துறோம் இந்த மாநாடு நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு மாநாடை விட ஒரு சிறந்த மாநாடாக நிச்சயமாக நமது தலைவர் தலைமையில வெகு விரைவில் நடத்துவோம் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் அதனால கேப்டன் யார் எவ்வளவோ சூழ்ச்சிகள் அத்தனையும் முறியடித்து வெற்றியை கண்டவர் இங்குதான் ரைஸ் மில்ல தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கினாரு அந்த காலத்தில இருந்து நடிகராக ஆகி நடிகர் சங்க தலைவராக எதிர்கட்சி தலைவராக ஒரு கட்சியின் தலைவராக இன்றைக்கும் வீடு நடை போட்டு எத்தனை தோல்விகள் சவால்கள் துரோகங்கள் அத்தனையும் முடியடித்து தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வீடு நடை போடுகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் எங்கள் அன்பு தொண்டர்களாகி நீங்கள் தான் காரணம் இன்னைக்கு நான் வர வழி நெடுக்க வழி நெடுக்க கொடிகள் தோரணங்கள் டியூப்லைட்ஸ் எல்லாம் கட்டியிருக்காங்க இது எந்த கட்சிக்கு சாத்தியம் இன்னைக்கு ஆளும் கட்சியாக இருப்பவர்களும் ஆண்ட கட்சியாக இருப்பவர்களும் மக்கள் கிட்ட பணத்தை வசூல் செய்து 
ஊழல் செய்த காசுல தான் இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் இது மாதிரி செய்ய முடியும் இது போல உதவிகள் தர முடியுமா அவங்களால எல்லாம் மனசார வந்து நிச்சயமாக முடியாது அது தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் கேப்டன் தொண்டர்களால மட்டும்தான் இது மாதிரி மக்களுக்காக செய்ய முடியும் தலைவர் எப்பயுமே சொல்வார் ஒரு பொது கூட்டமோ எது எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கூட்டத்தின் மூலம் நாம வந்து மக்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியே வளர்த்தவர் இந்த கட்சியை அதனாலதான் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் நம்மால் முடிந்ததை ஏற்றதை செய்வோம் இல்லாதவருக்கு என்ற பாகலில நாம் உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் மக்கள் தான் இன்னும் தெளிவடைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறேன் இப்ப கேப்டன் நல்லா இருந்தார்னா அவர் தான் முதலமைச்சர் இப்ப தலைவர் நல்லா இருந்தார்னா அவர் தான் முதலமைச்சர் அப்படின்னு சொல்றாரு நான் ஒண்ணு விட்டு கேக்குறேன் நாற்பது வருஷமா நம்ம தலைவர் சினிமால சொல்லாத கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்கா அவர் பேசாத வசனங்கள் ஏதாவது இருக்கா அவர் செய்யாத உதவிகள் ஏதாவது இருக்கிறதா அவர் சந்திக்காத மக்கள் எங்கேயாவது இருக்காங்களா அவர் வராத கிராமம் எங்காவது இருக்கிறதா எல்லாமே செஞ்சாரு நம்ம தலைவர் அப்ப நாற்பது ஆண்டு கால உழைப்புக்கு மக்கள் ஏன் அவருக்கு ஒரு மாபெரும் வெற்றியை தரவில்லை என்பதை உங்கள் அன்பு மகளாக உங்களிடம் நான் உரிமையோடு நான் கேட்கிறேன் தலைவர் இன்னைக்கு நல்லா இருந்தார் அவர் தான் நிச்சயமாக நாற்பது ஆண்டு காலம் அவர் செய்த உதவிகள் எங்கு போச்சு அவர் சொல்லிய கருத்துகள் எங்கு போச்சு அவர் மக்களுக்காக நடித்த படங்களில் வசனங்கள் எங்க போச்சு பாடல்கள் எங்கு போச்சு அதனால மக்களே உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் மக்களே என் மக்களே உங்களை தங்க தட்டில் வைத்து தாலாட்டுவேன் என் மக்களே என்று சொன்னவர் நமது தலைவர் அவர்கள் உறுதியாக உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் கேப்டன் அவர்கள் மீண்டு வருவார் மீண்டும் வருவார் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப கூட நெல்சன் மண்டேலாவை பத்தி நமது மணிகண்டன் அவர்கள் ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாரு நிச்சயமாக இந்த பொதுக்கூட்டத்தின் மூலமாக நானும் உங்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறேன் நிச்சயம் நமது தலைவர் அவர்கள் நிச்சயம் மீண்டும் வருவார் மீண்டும் வருவார் மக்களுடைய ஆதரவோடும் கடவுளின் ஆசையோடும் நிச்சயமாக ஆட்சி செய்வார் ஏன்னா அவர் நல்லவர் இன்னைக்கு தமிழ்நாடுல எவ்வளவோ பேர் கேப்டனை பத்தி முன் மீன்ஸ் போட்டாங்க என்னென்னவோ போட்டாங்க ஒரு நல்லவர் ஆரம்பிச்சது அவருடைய கொள்கைகள் நிச்சயம் ஜெயிக்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்றேன் இன்னைக்கு இங்க இருக்க கொடி இதுலயே நம்ம சனாதனத்தை பத்தி பேசலாம் இன்னைக்கு யார் யாரோ சனாதனத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க தலைவர் அவர்கள் ஆரம்பத்தில இருந்தே ஜாதி மதம் இனம் மொழி என்ற எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் என்றாலே ஒரே இனம் ஒரே குலம் என்று சொல்லி வளர்த்தவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் அடிக்கடி தலைவர் சொல்வார் இவ்வளவு கொடுமைகளை ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நிச்சயமாக தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவோம் என்று சொன்னதுதான் அந்த சுடர் மங்களகரமான கலர் மஞ்சள் கலர் தமிழகத்தை நிச்சயமாக வளமை மிகுந்த நாடாக கொண்டு வந்து மக்களை தங்க தட்டில் வைத்து தாளாட்டுவேன் என்று தலைவர் சொன்னாரு அதை குறிப்பதுதான் நமது மஞ்சள் கலர் இந்த கட்சிக்கு என்ன லட்சியம் லட்சியம் சொல்றவங்க வீணா போனவங்க தான் அப்படி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு பதில் சொல்ற தலைவர் சொன்னது போல உண்மையான லட்சியம் கொள்கை வேற எந்த கட்சியிலையாவது இருக்கா வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் மக்களே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்குவேன் என்று சொன்னவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் லஞ்சம் ஊழலுக்கு அப்பாற்பட்டு வெளிப்படையான ஆட்சியை நடத்துவோம் என்று சொன்னவர் நமது தலைவர் அவர்கள் அதே போல இன்றைக்கு எவ்வளவு பெண்கள் இங்க இருக்கீங்க உங்கள் வீடு தேடி வரும் என்று சொன்னவர் நமது தலைவர் அவர்கள் படிப்பதற்கு படிப்பும் மருத்துவத்தையும் அனைவருக்கும் இலவசமாக சமமாக தருவோம் என்று சொன்னவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் இப்ப வர ரோடு ஃபுல்லா குண்டும் குழியுமா குப்பையும் கூலமாக மதுரையா இல்ல குப்பை காடா என்று சொல்லக்கூடிய அளவு 
மதுரை மாநகராட்சி கார்பரேஷன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்ற கேள்வி தான் என் மனசுல தோன்றுது இந்த மாதிரி சுத்தம் சுகாதாரம் இல்லாத ஒரு நாட்டை திருத்தி இன்னைக்கு சிங்கப்பூருக்கு இணையாக டைலாக் பேசி வசனம் பேசுபவர்கள் முன்னாடி நான் சொல்றேன் சிறந்த ஒரு தமிழகத்தை இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றி காட்டுவேன் என்று முதலில் சூளுரைத்தவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் அதனால எல்லாருக்கும் இருக்க இருப்பிடம் குடிக்க தண்ணீர் மூன்று நேரம் உணவு பாதுகாப்பான மருத்துவம் கல்வியை எல்லோருக்கும் சமமா இலவசமா கொடுப்பேன் சொன்னவர் நமது தலைவர் அவர்கள் இதை விட வேற என்ன லட்சியம் வேணும் இதை விட வேற என்ன கொள்கை வேணும் எல்லாருக்கும் படித்த படிக்காத இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவோம் என்று சொன்னவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் உங்களை மாதிரி கேப்டனுக்கு போலியான பேச தெரியாது நடிகர் தான் போட்டா சினிமால மட்டுமே நடிக்க தெரிந்தவர் அரசியலில் மக்கள் முன் நடிக்க தெரியாத ஒரு உண்மை தலைவராக வாழ்ந்தவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க எவ்வளவு கேப்டனை பத்தி எல்லாரும் சொல்றாங்க உணவளித்தவர் என்று ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்றால் அது நமது கேப்டன் அவர்கள் தான் என்பதை இந்த உலகம் இருக்கும் வரை பேசும் ஒரு கர்ணனாக ஒரு தர்மராக வாழ்ந்து காட்டியவர் கேப்டன் அவர்கள் அதனால கேப்டனை வந்து நிச்சயம் ஒரு ஒரு சின்ன சர்க்கிள் தான் இது யாரும் பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க உங்க அண்ணி இருக்க கண்ணி நிமை போல தலைவரை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பாதுகாத்து எனக்காக பிரபா விஜய் பிரபா சண்முக பாண்டியனுக்காக இல்ல எங்கள் அன்பு தொண்டர்களுக்காக நிச்சயம் அவர் நூறு வயசு வாழ்வார் என்பதை இந்த நேரத்தில் உறுதி அவங்க கிட்ட சொல்ற நீங்க எந்த அளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கீங்களோ அதை விட பல மடங்கு நம்பிக்கை நான் வச்சிருக்கேன் உங்களுடைய பிரார்த்தனை என்னுடைய பிரார்த்தனை நிச்சயம் வீண் போகாது ஒரு நல்லவர் ஆரம்பிச்ச கட்சி வெல்வது உறுதி என்பதை இந்த நல்ல நாளில் உங்க எல்லாருக்குமே நான் உறுதியாக தெரிவித்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா எதிர்ப்புகளையும் துரோகங்களையும் சவால்களையும் சந்தித்து எதிர்நீச்சல் போட்டு வளர்ந்தவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் அதனால எந்த சலசலப்புகளோ எந்த தோல்வியோ எதுவும் நம்மளையும் சரி தலைவரையும் நம்ம கட்சியும் எதுவும் செய்யாது என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் பல்வேறு வாக்குறுதிகளை கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம முன்னாடி ஒரு புகார் பெட்டி என்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாக்குறீங்களா இது யார் சொன்னாங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் வாக்குறுதியில சொன்ன ஒரு வாக்குறுதி தமிழகம் முழுவதும் புகார் பெட்டி வைக்கப்படும் உங்களுடைய கோரிக்கைகள் அத்தனையும் உடனடியாக நிறைவேற்றப்படும் என்று ஒரு பெரிய பொட்டியை வச்சு சாவி எல்லாம் போட்டு சீல் எல்லாம் வச்சு ஒரு பெரிய சீன் கிரியேட் பண்ணார் ஸ்டாலின் அவர்களே மக்கள் சார்பாக உங்களிடம் நான் கேள்வி கேட்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் எங்காவது ஒரு மாவட்டத்தில் இல்ல ஒரு தொகுதியில புகார் பெட்டி வைத்த ஒரு உதாரணத்தை நீங்கள் காட்டுங்கள் பார்ப்போம் இருக்கா எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே பொய்யான வாக்குறுதிகள் தான் கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பெண்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க நாளைக்கு பதினஞ்சாம் தேதி சந்தோஷமா பெண்களுக்கு எல்லாம் ஏன் நான் கேட்கிறேன்னா இது யாரும் பெண்கள் போய் அவங்க கிட்ட கேட்கல எங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க கொடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவோம்னு யாருமே கேட்கல இவங்க தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு தரப்படும் என்று சொல்லி ரெண்டரை வருஷம் ஆட்சி முடிந்த பிறகு இன்னொரு ஏழு எட்டு மாசத்தில் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வரப்போகிறது என்பதை குறிப்பறிந்து இப்ப நாளையிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்பதை அறிவிச்சிருக்காங்க பெண்களே நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த திட்டம் அடுத்த தேர்தலுக்கான திட்டமே ஒழிய அடுத்த தலைமுறைக்கான திட்டம் இல்லை என்பதை உங்ககிட்ட நான் உறுதியாக தெருவுக்கு உங்கள் கணவன்மார்கள் உங்கள் சகோதரர்கள் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளை குடிகாரர்களாக மாற்றி நாலாயிரம் அஞ்சாயிரத்தை திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க 
இந்த டாஸ்மாக் கடைகள் மூலம் இதுதான் இவர்களுடைய ஆட்சியின் அவலம் இதுதான் அவர்கள் உங்களுக்கு செய்கின்ற உதவி என்பதை தயவு செய்து மனசில் வச்சுக்க ஸ்டாலின் அவர்களை உண்மையிலே எங்கள் தாய் குலங்களுக்கு பெண்களுக்கு நீங்க நல்லது செய்யணும்னா நீங்க கொடுக்கற ஆயிரம் ரூபாய் வேஸ்ட் முதல்ல தமிழ்நாடு முழுக்க அத்தனை டாஸ்மாக் கடைகளை மூடி எங்கள் தாய் குலங்களின் தாலி பாக்கியத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பை கொடுங்கள் டாஸ்மாக் கடையே இல்லாத ஒரு நிலையை நீங்கள் உருவாக்கினால் அப்பொழுதுதான் அது பெண்களுக்கான ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியா இருக்குமே ஒழிய இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாவை கொடுக்கறதுனால யாருக்கு என்ன பலன் சரி அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க கொடுக்கறீங்களே ஆனா என்ன பண்றீங்க சொத்து வரியை ஏத்திட்டீங்க மின்கட்டண உயர்வை ஏத்திட்டீங்க அனைத்து விலைவாசி உயர்வையும் ஏத்திட்டீங்க பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு டோல் கேட் விலை உயர்வு தங்கத்தை பத்தி பெண்கள் யோசிச்ச பார்க்க முடியாது அந்த அளவு இன்னைக்கு தங்கம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு எல்லா அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும்னா பல லட்சம் கட்டணும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும்னா பல லட்சம் செலவு செய்யணும் இத்தனை பிரச்சனைகளை சந்தித்துக்கிட்டு இருக்காங்க நமது மக்கள் இன்னைக்கு எங்கேயாவது தண்ணி கிடைக்குதா ஒரு சுகாதாரமான ஒரு தெருக்கள் இருக்கா சாக்கடையில் வர அடைப்பு அது மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு டெங்கு கொசுவும் நிபா வைரஸும் எல்லா இடத்திலையும் பரவி கொண்டு இருக்கிறது நீங்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் கேட்டுக்கிறேன் அதனால சட்டம் ஒழுங்கு மிகப்பெரிய ஒரு சீர்கேட்டை சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறது இன்னைக்கு திமுக ஆட்சிக்கு வந்தாலே ரவுடிசம் தலைவிரி சாடும் அது மதுரையில நான் சொல்லவே வேண்டாம் அது என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இன்னைக்கு பட்ட பகல்ல பல்வேறு இடங்களில் பகிரங்கமாக படிக்கொள்கையில் நடந்துகிட்டு இருக்கு பகிரங்கமா நடக்கு அப்ப சட்டம் ஒழுங்கு எங்க இருக்கு பெண்கள் இன்னைக்கு தைரியமாக வெளியே போக முடியாது போனா உடனே செயின் பறிப்பு பாலியல் வன்கொடுமை அது மட்டும் இல்ல அனாவசியமா வெட்டி சாய்க்கிறாங்க இது போன்ற ஒரு சட்டம் ஒழுங்கை சீர் செய்ய வேண்டியது இந்த அரசினுடைய கடமை என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கிறேன் இப்ப கூட ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம டோல் கேட்ல நம்மளுடைய தேமுதிக சார்பாக இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் யாரும் செய்யாத ஒரு மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டத்தை நாம நடத்தியிருக்கோம் எதற்காக என்றால் அந்த டோல் கேட் வழியாக வருகின்ற லாரிகள் இன்னைக்கு டீசல் பெட்ரோல் உயர்வு அது மட்டும் இல்லாம டோல் கேட்ல வரி அதனால அவங்க கொண்டு வருகின்ற அத்தியாவசிய பொருட்கள் எல்லாமே விலைவாசி உயர்ந்து இன்னைக்கு எந்த வித பாதுகாப்பும் இல்லாம இருக்கு அதனால தான் டோல் கேட்ஸ வந்து கட்டணமே வசூலிக்காம நீங்க ஃப்ரீயா நடத்தணும் சொல்லி தான் நம்ம மாபெரும் ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியிருக்கோம் அதற்கான பலன் இப்பயே நிறைய டோல் கேட்ஸ்ல ஐம்பது பர்சன்ட் குறைச்சு இன்னைக்கு டோல் ஃப்ரீ டோல் கேட்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்குது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் அதே மாதிரி நேற்று பார்த்தா காவேரியில இருந்து தண்ணி வரணும் டெல்டா வரைக்கும் போனாதான் நம்ம விவசாயிகள் வாழ முடியும் ஆனா கர்நாடகா அரசு கொஞ்சம் கூட ஒரு பயம் உணர்வு இல்லாம நிச்சயமாக தர முடியாது தண்ணீரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேகதாதுல அணை கட்டுவது உறுதின்னு சொல்றாங்க முதலமைச்சர் அவர்களே உங்களுடைய கூட்டணி தான் இப்ப கர்நாடகாவில நடக்கிறது தயவு செய்து நீங்க சென்று அந்த தண்ணீரை நமது மக்களுக்கு உரிமையை பெற்று தந்து விவசாய மக்களை வாழ வைக்க வேண்டியது திமுகவின் கடமை வாக்குறுதியில நீங்க கொடுத்தீங்களே காவேரியில நம்மளுடைய நதிநீர் பங்கீடு மூலம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீரை நாங்கள் வாங்கி கொடுப்போம் என்று சொன்னீர்களே ஏன் இப்ப வாய்மொழி மௌனமா இருக்கீங்க இன்னும் இதை பத்தி துரைமுருகன் அமைச்சர் கிட்ட கேட்டா உடனே அவர் சொல்றார் அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது மணல் கொள்ளை இன்னைக்கு கனிமவள கொள்ளை மிக அபரீதமாக போயிட்டு இருக்கு எல்லா பக்கம் பாத்தீங்களா இடி அதாவது அமலாக்கத்துறையினுடைய ரெய்ட் எல்லா இடத்துலயும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல எஸ்பெஷலி திமுக அமைச்சர்கள் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வீடு தொழிலதிபர்கள் வீடுகள் என்று பாகுபாடு இல்லாமல் இன்னைக்கு ரெய்டு நடக்குது இந்த கூட்டத்தின் மூலமாக நிச்சயமாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தேமுதிகவின் சார்பாக ஒரு ராயல் சல்யூட் இந்த நேரத்தில் நாங்கள் வைக்கிறோம் ஏன் நான் சொல்றேன்னா நிச்சயமாக கேப்டன் சொன்னபடி உப்பு தின்னா தண்ணி குடிச்சுதான் ஆகணும் மக்கள் வரி பணத்தை மக்கள் சொத்தை கொள்ளை அடிப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் நிச்சயமாக சட்டத்திற்கு உட்பட்டவர்களாக அந்த தண்டனையை பெற்று நிச்சயம் வருங்கால தமிழகத்தை காக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு 
இன்னைக்கு கண்ண கன்னியாகுமரியில ஆலங்குளத்துல ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் நம்ம நடத்துறோம் கட்சி சார்பா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான லாரிகள் வந்து கனிம வள கொள்ளை அடிச்சு இன்னைக்கு கேரளாக்கு போயிட்டு இருக்குது அதே மாதிரியில இன்னைக்கு வேலூர் மாவட்டம் திருச்சி மாவட்டம் கோயம்பை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் எல்லா இடத்துலயும் மணல் கொள்ளை கனிம வள கொள்ளை கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது பல லட்சம் கோடிக்கு இன்னைக்கு கனிம வளத்தை கொள்ளை அடிச்சுட்டு இருக்காங்க திமுக ஆட்சியினர் இது ஏற்கனவே இருந்து அதிமுக ஆட்சியில இது இருந்ததுதான் ஆனா இன்னைக்கு வருங்கால தமிழகத்திற்கு இவங்க என்ன விட்டுட்டு போறாங்க ஒண்ணு மட்டும் நான் கேக்குறேன் தமிழ்நாட்டை என்னமோ காப்பாத்துற மாதிரியே பேசிட்டு இருக்கீங்களே ஸ்டாலின் அவர்களே ஒரே ஒரு லாரி கேரளால இருந்து ஒரே ஒரு லாரி மணலை தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்க கொண்டு வந்து காமிங்க அன்னைக்கு நீங்க கனிம வளத்தை கொளுத்த பத்தி நாங்க பேச மாட்டோம் கொண்டு வர முடியுமா கேரளாவில இருந்து ஒரே ஒரு லாரி மணல் கொண்டு வர முடியுமா அப்போ அவங்க ஸ்டேட்ட அவங்க எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க அப்ப தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆளு ஆட்சியர்களும் அதிகாரிகளும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இங்க இருக்கிற கனிம வளத்தை வளத்தை சுரண்டி பிழைத்து உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் கட்சியையும் பலமாக்கிக்கிறதுலதான் குறியா இருக்கிறீங்களே ஒழிய ஒரு தமிழ்நாட்டையும் மக்களைய பாதுகாக்கின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாத ஒரு ஆட்சியாளர்களுக்கு நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணுமா என்று மக்கள் நீங்கள் முடிவு செய்யுங்க எங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க ஓட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வந்துருச்சு எங்களுக்கு குவாட்டர் வந்துருச்சு பிரியாணி வந்துருச்சு பீர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இன்னும் அவங்களுக்கே ஓட்டு போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா தமிழ்நாட யார்கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறது முடியாது மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க நிச்சயமாக அந்த மாற்றம் மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றும் என்பதை சொல்றேன் லஞ்ச ஊழலில் மலிந்து போய் இருக்கின்ற திமுக வீரருக்கு பாடத்தை புகட்டுங்க இன்னைக்கு துரைமுருகன் சொல்றார் அந்த துறை அமைச்சர் அவர் தான் எல்லா பக்கம் கனிம வள கொள்ளை நடக்குதுன்னா எனக்கு அது பத்தி தெரியவே தெரியாது அப்பாவி மாதிரி நடிக்கிற அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளே உங்க கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் நீங்க முதல்ல ரெய்டு போக வேண்டிய மந்திரி துரைமுருகன் அவர்கள் தான் என்பதை இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக நான் தெளிவாக பதிய வைக்கிறேன் ஏன்னா பல் பல எவ்வளோ ஆண்டு காலமாக அமைச்சராக இருந்து பல ஊழல்களை செய்து இன்றைக்கு எதுவும் தெரியாதது போல நடித்துக்கிட்டு இருக்கிற துரைமுருகனை போன்றவர்களுக்கு நீங்கள் நிச்சயம் ரெய்டு போய் அவர்களுடைய என்னெல்லாம் தவறுகள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை மக்களுக்கு நீங்கள் வெளிச்சம் போட்டு காணிச்சு உரியவர்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாதான் இனி வருங்காலத்தில் ஆட்சியாளர்களும் அதிகாரிகளும் பயந்து வேலை செய்வாங்க என்பதை உறுதியா சொல்றேன் கேப்டன் ஆட்சிக்கு வந்துட்டாருனா எப்படி நம்ம சமாளிப்போம் என்று அத்தனை அதிகாரிகளும் பயந்தது உண்மை ரமணா பாணியில கேப்டன் வந்தாருனா இந்த ஆட்சியாளர்கள் எப்படின்றத அத்தனை அதிகாரிகளுமே பயந்தாங்க ஆனா மக்கள் நீங்க தான் வாய்ப்பு கொடுக்கல என்கிட்ட பத்திரிகைக்காரங்க கேள்வி கேட்பாங்க என்ன மேடம் நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க வாய்ப்பு கிடைக்கலையே சோர்ந்து போயிட்டீங்களா மனசு விட்டு போயிட்டீங்களா நம்ம அடி நினைச்சதை அடைய முடியலன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா இப்படி கேட்பாங்க நாம் அவங்க கிட்ட சொன்னது இழந்தது கேப்டன் இல்லை கேப்டனை இழந்தது தமிழகமும் தமிழக மக்களும் தான் ஒரு நல்ல தலைவரை ஒரு நல்ல ஆட்சியை இழந்தது யார் நம்ம மக்களும் தமிழ்நாடு நிறைய ஒழிய வேற யாரும் இல்ல அதனால மதுரை மண்ணின் வீரர் அவரு அவருக்கு மக்களாகி நீங்கள் நிச்சயம் ஒரு மாற்றத்தை வெற்றியை கொடுத்தால் கேப்டன் சொன்ன அத்தனையும் நம்மால் நிறைவேற்ற முடியும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு பெரிய குழம்பு அவன் ஓடிட்டு இருக்குது இந்தியாவை பாரதம் அப்படின்னு மாத்தணும் அப்படின்றாங்க அதை பத்தி ஒரு ஷார்ட்டா உங்ககிட்ட சொல்றேன் ஒரு கூட்டணி பேரை வைக்கிறாங்க கூட்டணிக்கு எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கு எதையாவது வைக்கலாம் இல்ல ஒரு நாட்டின் பெயரை கூட்டணிக்கு வைப்பதை மக்களாக நீங்கள் ஏத்துக்கிறீங்களா ஏத்துக்கிறீங்களா யாராவது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறவங்க எல்லாம் கை தூக்குங்க இந்தியா என்ற பேரில் கூட்டணி அமைப்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா இல்ல பாருங்க பிரஸ் பீப்பிள் கொஞ்சம் அப்படி கேமரா வந்துருப்பங்க அப்பதான் மக்களுடைய எண்ணம் என்ன என்பது உங்களுக்கு புரியும் ஆளுங்கட்சினால பயப்படாதீங்க உண்மையை எழுதுங்க புரியுதுங்களா ஏன்னா அப்பதான் இவங்களுக்கு போய் உரைக்கும் இந்தியான்றது என்ன இந்தியா எங்கள் நாடு என்று சொல்லி 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 நம்மளுடைய ரத்தத்திலையும் செல்லிலையும் ஊறி போச்சு இந்தியா என்று 
கேட்ட வார்த்தை ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு கிரிக்கெட் வருதுன்னா அன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களும் ஜாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்றாக இருந்து இந்தியா ஜெயிக்கணும்னு பாறுபடுவோம் ஒரு கார்கில் வார் வந்தப்போ முதலாளாக உதவி செய்தவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் தேசப்பற்று மிக்க படங்களில் நடித்தவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் இந்தியன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்று சொன்னவரும் நமது கேப்டன் அவர்கள் காவல்துறை அதிகாரியாகவும் தேசப்பற்று மிக்கவராகவும் எத்தனை திரைப்படங்களில் நடிச்சிருக்கார் அதனால ஒரு கூட்டணிக்கு இந்தியா என்ற பெயரை நிச்சயமாக தேர்தல் கமிஷன் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்பதை இந்த நேரத்தில் மக்கள் சார்பாக ஒரு கோரிக்கையை நான் வைக்கிறேன் வேற எந்த பெயர் வேணாலும் வைங்க ஒரு நாட்டின் பெயரை எதற்காக கூட்டணிக்கு வைக்கிறீங்க இதேதான் இவங்களுக்கு எல்லாம் பெயர் ஏதாவது ஒரு பெயர் இருந்தா அதை மாத்தணும் முதல் முதல்ல பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில இருந்தப்போ சென்னை நம்ம சென்னைக்கு என்ன பேர் தெரியுமா மதராசப்பட்டினம் கலைஞர் வந்தவனே அதை சென்னைன்னு மாத்தினார் இப்ப மத்திய அரசு இவ்வளவு வருஷம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அத ஒன்றிய அரசு அப்படின்னு மாத்துறதும் இவங்கதான் தமிழ்நாடு என்பதுதான் நம்மளுக்கான நாடு அத தமிழகம்னு சொல்லி குழப்புறாங்க இப்ப இந்தியாவை கூட்டணி பேருக்கு கொண்டு வந்து ஒட்டுமொத்த மக்களை குழப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்தியாவை பாரதம் என்று மாற்ற போறோம் சொல்றாங்க நிச்சயமாக இந்த மாற்றங்களை மக்கள் யாருமே ஏற்றுக்கொள்ளல நிச்சயம் மக்கள் ஏற்றுக்க வேண்டியது எல்லாமே என்ன அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு மக்களுக்காக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் ஏராளம் இருக்கு பேர் மாற்றம் செய்யறதுனால என்ன ஆதாயம் வரப்போகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உறுதியாக எங்கள் கண்டனத்தை இந்த கூட்டத்தின் மூலம் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு சனாதனம் என்ற ஒரு வார்த்தையை சனாதன ஒழிப்பு மாநாடுன்னு சொல்லி உதயநிதி சொல்றார் இப்போ கடுமையான எதிர்ப்பு வந்தவுடனே அப்படியே பிளேட்டை மாத்தி பேசுற என்ன சொல்றாரு சனாதனத்தை வச்சு மத்த கட்சி எல்லாம் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரு ஆரம்பிச்சா சனாதனம் என்ற வார்த்தையை முதலில் ஆரம்பித்தது யார் உதயநிதி தான் இப்ப எதிர்ப்பு கடுமையா வந்த உடனே நான் அதை பத்தியே பேசலையே நான் எல்லா மதத்துக்கும் சொல்றேனே அப்படிங்கிறாரு டக்குன்னு பார்த்தா ரோம ரோமாவே ரோமையாவும் இருப்பாரு அந்நியனாவும் வருவார் தனக்கு ஒரு விஷயம்னா அப்படியே பெருசா பேசுவார் எதிர்ப்புனா அப்படியே பல்டி அடிச்சு வேற மாதிரி பேசுவார் இதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அரசு ஆனா நம்ம கேப்டன் ஒரு வார்த்தைய சொன்னா அந்த வார்த்தையில நிற்பார் ஒரு எடுத்தனார அந்த கால முன்னாடி வச்சு அதுல இருந்து பின்வாங்க மாட்டார் இன்னைக்கு ஜாதிக்கு மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நாம் அனைவரும் இந்துக்களும் கிறிஸ்துவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் ஒரே குடும்பத்து மக்கள் போலதான் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்ப எதான் அவர் சனாதானம் சொல்றாருன்னா மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்றாரு எந்த மதத்தில் மூட நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா உதயநிதிக்கு அது சப்ஜெக்டே தெரியாது யாரோ எழுதி கொடுத்ததான் வந்து வாசிச்சு போயிட்டாரு உண்மையில் சனாதானத்துக்கு என்ன அர்த்தம் கேளுங்க தெரியாது இதுதான் உண்மை மூட நம்பிக்கைங்கிறார் எந்த மதத்துல மூட நம்பிக்கை இல்ல இந்து மதத்துல மட்டும்தான் மூட நம்பிக்கை இருக்கா இஸ்லாமியர்களுக்கிட்டும் இருக்கு கிறிஸ்தவத்திலயுமே இருக்கு எல்லார்கிட்டையும் இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் மதத்தை பற்றி பேசும்போதும் ஒரு ஜாதியை பற்றி பேசும்போதும் ஒரு மொழியை பற்றி பேசும்போதும் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்தணும் ஏன்னா அது டைரக்டா போய் அவங்களுடைய ஈகோவை டைரக்டா டச் பண்ணுது அதனால யாருமே அவர்களுக்கான மதத்தை யாரும் விட்டு கொடுக்க தயாராக இல்லை அவங்க அவங்க மதத்திற்கு என்று ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு ஒரு சடங்கு இருக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிறது அதனால இந்த மதம் தான் பெஸ்ட் இந்த ஜாதி தான் பெஸ்ட் மற்றதெல்லாம் வேஸ்ட் நீங்க யாரும் சொல்ல முடியாது நீ இல்ல உங்க தாத்தா இல்ல பெரியார் இல்ல நூறாண்டு இல்ல முன்னூறு ஆண்டு காலமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க எந்த மாற்றமும் இல்லை அதனால உதயநிதி இப்ப புதுசா அரசியலுக்கு சூழ்ச்சிதான் நடக்குது 
அதான் மறுப்பு மீண்டும் சொல்றேன் நீங்க சனாதனத்தை ஒழிக்கிறது இங்க யாரும் எதிர்பார்க்கல நீங்க ஒழிக்க வேண்டியது யார் ஆட்சியில இருந்து நீங்க செய்யற லஞ்சம் ஊழல நீங்க ஒழிக்கணும் நீங்க தெருவுக்கு நாலு டாஸ்மா கடைகளை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களே அதை ஒழிக்கணும் வேலை இல்லாம இளைஞர்கள் கஷ்டப்படுறாங்களே அதை நீங்க ஒழிக்கணும் தெருவெல்லாம் குண்டு குடியுமா இருக்கு அதை ஒழிக்கணும் எங்க பார்த்தாலும் சாக்கடைகள் குப்பை கூடமா இருக்க அதை நீங்கள் ஒழிக்கணும் அது மட்டும் கிடையாது வறுமையை ஒழிக்கணும் இன்னைக்கு விவசாய பெருமக்கள் இன்னைக்கு விவசாயம் பண்ண முடியாம கஷ்டப்படுறாங்களே அந்த கஷ்டத்தில இருந்து அவர்களை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் இது மாதிரி நீங்க ஒழிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு கொசுவை ஒழிச்சுட்டோம் டெங்கு ஒழிச்சுட்டோம் அப்படின்றாரு இன்னும் ஒளியில உதயானது இன்னும் டெங்கு இருக்கு எங்கயுள்ள சென்னையில மதுரவாயில்ல ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு சிறு குழந்தை டெங்குவால் இறந்திருக்கிறார் கேரளால நிபா வைரஸால இன்னைக்கு எவ்வளவோ பேர் இறந்துட்டாங்க அதனால எதையுமே தெரியாமல் அறைவே கட்ட தரமாக யாரோ எழுதி கொடுத்ததை கொண்டு வந்து வாசிக்காதீங்க நீங்க படிச்சவர் இளைஞர் சிந்திச்சு பேசுங்க அதனால நீங்க ஒழிக்க வேண்டியது மக்களுக்காக கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் சொல்றேன் இப்போ நம்ம மதுரையில மொத்தம் நூறு வார்டு இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மதுரையில் இருக்கிறதுனால நான் இதை பத்தி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இந்த மதுரைக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு பத்து ஆண்டு காலமாக அதிமுகவால் அறிவிக்கப்பட்டு மத்திய அரசு செய்ய வேண்டிய மோனோ ரயில் திட்டம் கடப்புல போடப்பட்டிருக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டம் கடப்புல போடப்பட்டிருக்கு எய்ம்ஸ் திட்டம் கடப்புல போடப்பட்டிருக்கு இங்க இருக்குதே கரிமேடு மீன் மார்க்கெட் இன்னும் நிரந்தரமாக அந்த மீன் மார்க்கெட்டை அமைக்காமல் மக்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லாமல் வெறும் லஞ்சத்துக்கும் ஊழலுக்குமான ஒரு மார்க்கெட்டாக அது திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்ல இங்க படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு நிலை இருக்கிறது இதை கேட்டா பாரின் எல்லாம் குடும்பத்தோட டூர் போனார் யாரு ஸ்டாலின் எதுக்குன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க புது புது இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வரும் வேலை வாய்ப்பை கொண்டு வரும்னார் எங்கேயாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தமிழ்நாட்டில் வந்திருக்கா துபாய்க்கு போனாரு ஜப்பானுக்கு போனாரு எங்கெங்கயோ போனார் எங்கேயா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்திருக்கா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வரல இளைஞர்களும் படித்த படிக்காத மாணவர்களுக்கு இன்னைக்கு வேலை இல்லாத நிலைமை தான் இருக்கு அதே போல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது மாபெரிய மாநகரம் இன்னைக்கு ராஜாஜி மருத்துவமனை இருக்கு அந்த மக்களுக்கு வேண்டிய எந்த மருத்துவ வசதியும் இல்ல வெறும் லஞ்சம் ஊழல் தான் தலை பிரிச்சு ஆடிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இங்க தெருவிங்கும் குப்பை குளியலும் அதே மாதிரி சாக்கடைகள் அடைஞ்சு டெங்குவும் கொசுக்களும் பரவி வியாதியை பரப்பக்கூடிய ஒரு மாநகராட்சியாக தான் நமது மதுரை இருக்கிறது அதே போல கேப்டன் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு மதுரை ஜெய்ஹிந்த் புறத்துல நமது கழகத்தின் சார்பாக மணிகண்டன் அவர்கள் எப்பொழுதுமே இது தலைவர் பிறந்த நாளைக்கு போய் உணவளிப்பதும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவதும் ஆண்டாண்டு காலமாக நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கேப்டன் என்றாலே யார் அனைவருக்கும் உணவளித்தவர் என்று பெயர் எடுத்தவர் எல்லாருக்கும் உதவிகளை செய்தவர் என்று பெயர் எடுத்தவர் அவருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நமது மாவட்ட செயலாளர் மணிகண்டன் அவர்கள் ஜெய்ஹிந்த் புறத்துல போய் உதவிகளையும் உணவு அளிக்க போனா அங்க அவர் பெயரையே கொண்ட ஒரு ஆய்வாளர் இருக்கார் மிஸ்டர் முத்து மணிகண்டன் அவர்கள் அந்த உணவு அளிக்க கூடாது அந்த உதவிகள் வழங்க கூடாது என்று நமது பகுதி செயலாளர் மோகன் மற்றும் லக்ஷ்மணன் இருவரையும் ஆபாச வார்த்தைகளில் திட்டி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்காங்க மிஸ்டர் முத்து மணிகண்டன் அவர்களே கேப்டன் யார் என்பது இந்த உலகத்திற்கு தெரியும் கேப்டனாலே எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவார் எல்லாருக்கும் உதவிகளை செய்வார் கேப்டன் செய்யறதை தான் எங்க தொண்டர்களும் மண் மாவட்ட செயலாளர்களும் செய்வாங்க அதை தடுக்கிற சக்தி உங்களுக்கு கிடைக்காது உங்களை தடுக்கணும்னா போங்க லஞ்ச ஊழலை தடுங்க டாஸ்மாக்க மூடுங்க எங்கு பார்த்தாலும் மணல் கொள்ளைய நடக்குது அதை போய் தடுங்க நல்லது செய்ய வரவங்களை ஏன் தடுக்கிறீங்க காவல்துறைக்கு அடையாளமாக வாழ்ந்து காட்டியவர் நமது கேப்டன் அவர்கள் என்பது இந்த நேரத்தில் சொல்றேன் ஆனா இங்கு இருக்கின்ற காவல்துறையினர் இந்த கூட்டத்திற்கு மிகப்பெரிய உதவி செய்து சிறப்பாக இந்த கூட்டம் நடத்த எங்களுக்கு பேருதவியாக இருந்த காவல்துறைக்கு எங்களுடைய வணக்கங்களை நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக காவல்துறை வந்து மக்கள் நண்பர் தான் 
அவங்க வருவாங்க அஞ்சு வருஷம் ஆட்சியில் இருப்பாங்க போயிடுவாங்க ஆனால் நீங்க அப்படி கிடையாது உங்களுடைய சர்வீஸ் உங்களுக்கு அறுபது வயசு வரைக்கும் இருக்கு அதனால மக்களுக்கு நல்லது செய்ய நியாயத்தின் பக்கம் நில்லுங்கள் என்று காவல்துறையினரை பார்த்து நான் படிவாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா காவல்துறை மீது கேப்டனுக்கும் சரி எனக்கும் சரி மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை உண்டு நானே ஐ பி எஸ் படிக்க வேண்டியவதான் ஆனா கேப்டனை மேரேஜ் பண்ணதுனால உங்க அண்ணியாக உங்க முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்க அதனால ஐ பி எஸ் போலீஸ் அதிகாரியினுடைய பவர் என்ன என்பது நிச்சயம் தெரியும் அதனால மக்களுக்கு நல்லது செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற செல்லூர் பந்தல்குடி கால்வாய் இன்னும் செப்பனிடப்படல அதை வந்து உடனடியாக சிமெண்ட் கால்வாயாக மாற்றி மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி இங்க ரேஷன் கடையில நல்ல அரிசி கொடுக்குறாங்களாமா நல்ல அரிசி தராங்களா ஏன் கேக்குறேன் மதுரை கேப்டன் எங்க ஆரம்பிச்சார் தன் வாழ்க்கைய ரைஸ் மில்ல தான் ஆரம்பிச்சாரு அவருக்கு தெரியும் எந்த அரிசி எப்படி எந்த அரிசி பக்குவமா எப்படி எடுக்கணும் அந்த கலரை பார்த்தே சொல்லிடுவார் அதனால மக்களுக்கு நல்ல உணவை தரணும் தரமான உணவை தரணும் என்பதில் எப்பொழுதும் தீர்மானமாக உறுதியாக இருப்பவர் கேப்டன் அவர்கள் இன்னைக்கு வெறும் கருப்பான அரிசியையும் பழுப்பு அரிசியையும் மக்களுக்கு கொடுத்து இந்த ஆட்சியினர் வஞ்சிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நல்ல அரிசி பூரா கேரளாவுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் பதுக்கி இன்னைக்கு கடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப மக்களுக்கு இன்னைக்கு கெட்டு போன அரிசியை கொடுத்து இன்னைக்கு மக்களை ஏமாற்றுவதற்கு தான் ஆயிரம் ரூபாய் சொல்றேன் ஒரு நாளைக்கு காணாது அந்த ஆயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுக்கங்க அதனாலதான் தலைவர் சொன்னது என்ன ரேஷன் பொருள் உங்கள் வீடு தேடி வரும் என்று சொன்ன ஒரு உத்தம தலைவர் தரமானதான மக்களுக்கு எந்த குறை இல்லாம ரேஷன் பொருட்களை தருவேன் என்று சொன்ன தலைவர் கேப்டன் அவர்கள் அதே மாதிரி இங்க முதியோர் இல்லம் மூடப்பட்டுருச்சு அவங்களுக்கு உடனடியாக முதியோருக்கு அந்த இல்லத்தை தருந்து அவங்களுக்கு பயனளிக்கணும் கப்பலூர் டோல்கேட்ல பல சட்ட விரோதங்கள் நடக்குது அதை தடுத்துக்கணும் மதுரை மாட்டுத்தாவணி ஆமணி பேருந்து நிலையம் பயனாளிகளுக்கு இன்னைக்கு யூஸ் இல்லாம ஒரு மாநகராட்சியாக இருக்கு ஆன்மீக தலமான மதுரையில மீனாட்சி அழகர் கோயில் திருப்பரங்குன்றம் என்று மதுரையை சுற்றி கோவில்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற ஒரு மாநகரம் இதை சுற்றுலா தலமாக மாற்றி எல்லா உலகத்திலும் இருப்பவர்கள் இங்கு வருவதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு நடைமுறையை இந்த ஆட்சியர்கள் செய்யணும் சொல்லி மதுரை மக்கள் சார்பாக இந்த நேரத்தில் நான் கோரிக்கை வைக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்க நீர் தடங்கள் ஆகிய செல்லூர் மாடக்குளம் தென்கால் நிலையூர் வண்டியூர் சிறு கண்மாய்கள் அனைத்தையும் தூர்வாரி மக்களுக்கு பொழுதுபோக்கு மையங்களாகவும் சிறப்பான முறையில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு இவற்றை தரணும் சொல்லி நான் கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்க மதுரையில மாநகராட்சி பள்ளியில விளையாட்டு மைதானமே இல்லை என்று சொல்லி மாணவர்கள் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் இன்னைக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் விளையாட்டுத்தனமா பேசிக்கிட்டு விளையாட்டுத்தனமா சுத்தாம கொடுத்த வாக்குறுதியை மக்களுக்கு நிறைவேற்றி மாணவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் என்ன தேவை என்பதை குறிப்பறிந்து அந்த விஷயத்துல இங்க உடனடியாக வந்து அந்த விளையாட்டு மைதானத்தை அமைத்து தரணும் சொல்லி இந்த நேரத்துல உங்க எல்லாரையும் பார்த்து நான் கேட்டுக்கிறேன் எனவே வரப்போகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி என்றதான் முதல்ல பிரஸ் கேட்கிறாங்க நிச்சயமாக உரிய காலத்தில் கேப்டன் அவர்கள் என்ன தங்கள் நிலைப்பாடு என்பதை அனைவருக்கும் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிப்பார் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்க நூறு வார்டுல எழுபத்தி ரெண்டு வார்டு ஆங்கிலேயர் இருந்த போதே பாதாள சாக்கடை அமைக்கப்பட்டது மதுரை மாநகராட்சி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நூறு வார்டில் அப்போ இருந்தது எழுபத்தி ரெண்டு அனைத்தும் பாதாள சாக்கடை பண்ணது யாரு பெண்ணிக் குயின் என்கின்ற நம்ம டேம் கட்டினார் அவரோட பண்ணார் அதுக்கப்புறம் வந்த இருபத்தஞ்சு வார்டு இன்னைக்கும் பாதாள சாக்கடை அமைக்கப்படாமல் எங்கு பார்த்தாலும் சாக்கடை குப்பை கூலங்களாக இருக்குதே ஒழிய எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டே கிடையாது என்பதை இந்த நேரத்தில் மன வருத்தத்தோட நான் பதிய வைக்கிறேன் அதனால மக்கள் தயவு செஞ்சு உணருங்க சொந்த காசுல சொந்த உழைப்புல இங்க கட்டியிருக்காங்களே ரத்தத்தையும் வியர்வையும் சிந்தி பேனர்களும் கொடிகளும் நலத்திட்ட உதவிகளும் அதனால தேமுதிகக்கு ஆதரவு கொடுங்கள் வெற்றியை தாருங்கள் என்று உங்க எல்லாரையும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த சிறந்த முறையில இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்து மாபெரும் பொதுக்கூட்டமாக மாற்றிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் இருகரம் கூப்பி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நல்லவர் லட்சியம் வெல்வது நிச்சயம் நிச்சயமாக தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா 
நமது முரசு நாளை வெற்றி முரசாக கொட்டும் என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன்